Fala aí, galera do ranking. Hoje eu vou falar sobre o efeito tiririca e outras distorções do nosso sistema eleitoral. Você sabia que dos 513 deputados que nós temos, menos de 5% foram eleitos diretamente? O que, que isso quer dizer? Que menos de 5% tiveram votos suficientes para serem eleitos só com seus eleitores, sem puxar votos de outras pessoas. Isso acontece pelo famoso efeito tiririca. O nosso sistema eleitoral permitia as coligações entre os partidos. Ou seja, você tinha às vezes um cara que puxava muito voto, um cara famoso, geralmente um, um artista, um palhaço, como no caso do Tiririca, ele, esse cara recebe muitos votos que acabavam sendo aproveitados por outros candidatos dentro do mesmo partido ou até de partidos diferentes que faziam parte dessa coligação. Isso acontece por causa do nosso sistema eleitoral, que é proporcional no caso dos deputados. Existe uma fórmula um pouquinho complicada, que eu não vou falar aqui no detalhe, que explica exatamente como é que isso funciona. Mas eu vou deixar um link aqui nos comentários com um vídeo bem explicadinho sobre isso. E aí, para evitar esse tipo de coisa, nas últimas eleições foi feita uma alteração que acabou com a possibilidade de coligação. Ou seja, você ainda pode ter esse tipo de efeito, mas apenas dentro do mesmo partido. Os casos mais famosos são do Tiririca, obviamente, que acabou até dando nome a essa distorção. Ele elegeu mais de três deputados que foram junto com ele e que se não fosse a votação expressiva do Tiririca, não teriam votos suficientes. E lá atrás também teve o Enéas, também outro grande caso de puxador de votos que acabava aí trazendo mais gente junto para dentro do Congresso. Isso é ruim, logicamente, porque você acaba elegendo indiretamente pessoas que têm ideologias completamente diferentes da pessoa em quem você quis votar. Muitas vezes ele está até em outro partido, mas mesmo dentro do mesmo partido, às vezes isso pode acontecer. Na última eleição, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro ganhou muitos votos e dentro do próprio PSL, que era o partido dele, depois de algum tempo, houve uma grande cisão e o partido acabou se dividindo. Tem uma outra grande distorção, que é o número de vagas por estados dentro da Câmara. O número de vagas dentro da Câmara dos Deputados são divididos de acordo com o tamanho da população de cada estado. No Senado, não. São três senadores para cada estado, independente do tamanho da população. Mas a Câmara, em tese, é para refletir o tamanho e a diversidade da população de cada lugar. Assim, São Paulo, que é o maior estado em termos de população, tem 70 cadeiras dentro da Câmara. Já o Acre e outros estados com população pequena têm oito deputados apenas. Acontece que, proporcionalmente, esse número não corresponde à realidade do tamanho das populações. A população de São Paulo é muitas vezes maior do que a do Acre, ou seja, são Paulo, ao invés de ter 70, deveria ter mais de 100 deputados para que essa conta ficasse certinha em relação ao tamanho da população. Assim, o voto de um deputado lá do Acre ou de Roraima ou qualquer outro desses estados pequenos vale muito mais do que o voto de um deputado de São Paulo. Além disso, um deputado de São Paulo precisa de muito mais votos dos seus eleitores para conseguir ser eleito em relação a esses estados com apenas oito deputados. Só seria possível mudar isso através de uma grande reforma política. Só que acontece que quem votaria nessa reforma seriam os próprios deputados desses estados que hoje estão super representados. É bem pouco provável que eles vão querer mudar isso, né? Até porque esses estados são os mais pobres do país. E já existe toda aquela conversa de que São Paulo e outros estados do Sul já são muito fortes em relação ao resto do país. Então, gente, quando você for votar para deputado ano que vem, pense nisso, estude as regras eleitorais, já melhorou um pouco essa questão das coligações, diminuiu bastante esse efeito tiririca, mas ainda assim, dentro do mesmo partido, você pode votar no fulano e acabar elegendo o ciclano. Então, escolha também o partido com muita atenção, para não ter esse tipo de surpresa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e siga o ranking nas redes sociais.